Salut à tous, j'espère que vous passez un, un bon week-end. Euh, donc, comme toutes les semaines maintenant, euh, je voudrais bah, vous présenter un peu les faits qui m'ont marqué cette semaine dans l'univers des cryptos. Si vous débutez avec les cryptos, euh, vous pouvez euh, cliquer sous cette vidéo, je vous offre ma formation crypto débutant, et euh, donc dans laquelle je vous explique ce que sont les cryptos, comment en acheter, comment les conserver, hein, bon, tout, tout ce que vous devez savoir. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça, ça m'encouragera à en faire d'autres, donc surtout n'hésitez pas euh, à vous abonner à ma chaîne, parce que je vais faire vraiment d'autres contenus. Et, euh, et voilà, donc je vous propose de commencer immédiatement euh, avec... Euh, avec euh, bah, c'est évidemment l'effondrement de Luna et de Terra et j'aimerais faire le point avec vous euh, là-dessus. Alors concrètement, euh, comment, euh, comment ça s'est passé euh, J'aimerais commencer par quatre, euh, il y a quatre éléments en fait de base. Euh, ce qui est important de comprendre, c'est que euh, l'écosystème de Terra euh, a, été, euh, a été attaqué euh, cette semaine. Ce n'est pas, euh, pas les conditions de marché. En fait, le, le protocole, que ce soit euh, encore... Euh, que ce soit Curve, que ce soit euh, même l'écosystème Terra fonctionnait bien. Donc c'est pas au niveau de, des, des protocoles que ça s'est passé, c'est au niveau des, euh, de, du, du, du stablecoin lui-même, de son mécanisme euh, de fonctionnement. Parce que vous savez que les UST, euh, l'UST est un stablecoin algorithmique qui fonctionne avec Terra, euh, pardon, avec les Luna. Euh, donc le PEG de l'UST euh, est géré euh, en fonction du nombre de, de Luna en circulation. Et, euh, et donc, euh, c'est important, important de comprendre ça. Les, les stablecoins algorithmiques sont, sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Et, euh, et, et on ne savait pas, c'est un, un précédent. Enfin, je veux dire, c'est sans précédent. Et c'est la première fois qu'on voit euh, un stablecoin algorithmique dans des conditions extrêmes de marché. Et on a vu comment, euh, comment ça, comment, enfin, les erreurs qu'il fallait faire, qui ont été faites et qu'il euh, qu aurait potentiellement fallu éviter. En tout cas, euh, on ne sait pas pourquoi cette attaque a eu lieu. En tout cas, elle a bien eu lieu. Est-ce qu'il euh, y en a certains qui disent que ça vient de, de la finance traditionnelle Il euh, y a des noms comme Citadel ou BlackRock qui ont été émis. Euh, même s'ils ont démenti par la suite, il euh, y a bien euh, en tout cas euh, un, une Wells, euh, en tout cas une main, euh, quelqu'un de, de suffisamment important pour lever des fonds euh, pour euh, perpétrer cette attaque qu'on va voir hein, maintenant en détail. Mais concrètement, euh, voilà... Euh, il y, a, il y a des éléments, euh, je pense qu'il y avait une faiblesse dans, dans, dans l'architecture même du, euh, du, du stablecoin et, euh, et le fait que, je ne sais pas, peut-être que le fait que, que Do Kwon, donc le fondateur de Terra, euh, ait tenu tête à la SEC depuis, euh, depuis maintenant plus d'un an et demi en refusant d'aller euh, les rencontrer en, en, à plusieurs reprises. Hein, il leur a répondu en leur disant qu'il que la SEC n'avait pas autorité sur lui puisque lui il est sud-coréen, euh, eh bien ça, a ça les a peut-être énervés un peu et ça, les, et, euh, et ça a peut-être euh, incité ou donné des idées à certaines personnes pour, euh, bah pour, euh, pour venir le corriger. Ça c'est de, de la pure spéculation, on n'a aucun élément là-dessus. En tout cas, il euh, y a eu une attaque et qu'on va voir maintenant. Donc, ce qui s'est passé concrètement, il y a quatre éléments d'abord à prendre en considération, c'est qu'il y a eu euh, les attaquants ont emprunté euh, 100 000 bitcoins qu'ils ont donc vendus à découvert. Dans un premier temps, BlackRock et Gemini ont été, on leur a reproché d'avoir fait ce, ce prêt. Ils ont tous les deux, ils ont tous les deux démenti. Ensuite, les attaquants ont acheté sur le marché OTC, donc c'est-à-dire ce over the counter pour 1 milliard de dollars d'UST. Donc vous voyez, ce ne sont pas des petits, ce sont pas des petits joueurs. Hein. On a, on a on a, affaire, euh, on a affaire à quand même des gens qui ont beaucoup d'argent euh, et qui sont organisés, donc euh, des wells. Et euh, ensuite, on a la Luna Foundation Guard qui achète donc plusieurs milliards de dollars en Bitcoin. Vous savez, on l'avait vu ça pendant les, euh, euh, bah, pendant les, les coachings précédents. Et euh, donc ça, c'est durant mars et avril. Et euh, l'idée, c'était de, de mettre en place un mécanisme de défense pour protéger justement le PEG des UST. Euh, donc en gros, en cas de chute, trop forte chute euh, du Luna, eh bien, ça aurait été de vendre des bitcoins pour, euh, maintenir, euh, pour maintenir le PEG de, de, des, des UST. Et, euh, et il y a eu aussi une annonce, et en fait, c'est euh, ça un des éléments euh, déclencheurs. En fait, c'est le, 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 le passage du, tr du 3 pool au 4 pool. Euh, donc, sur Curve Finance, euh, l'idée euh, était en fait d'ajouter euh, le, les UST euh, au, euh, au tripool euh, de, de Curve Finance qui devait passer à, au, au 4 pool, donc au 4 pool avec 4 euh, quatre cryptos dedans. Euh, à l'heure actuelle, il n'y en, en a que trois, hein, donc c'est euh, Tether, euh, USD Coin et Dai. Euh, donc dimanche, euh, dimanche 8 mai, donc dimanche dernier, euh, on commence par une vente massive sur Curve. Euh, vous voyez, on voit bien sur ce tweet, euh, il y en a qui ont, euh, qui ont vendu massivement. Euh, en fait, il y a eu un échange de 85 millions d'USD contre des USD Coin, donc qui a en fait déjà un peu euh, déséquilibré le, 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 le 3 pool. 
Vous savez, le 3 pool, c'est le, c'est le principe, c'est un des, c'est un des, un des principaux pools de, de liquidité sur Curve Finance, en tout cas de Stablecoin. C'est un peu le, le, le pool historique. Et euh, donc, pour rééquilibrer le, le pool de Curve, il y, a 500 000, euh, il y a 50 000 Ether qui ont été vendus et euh, 20, 000, euh, 20 000 Ether euh, supplémentaires qui ont été envoyés sur Binance. Donc, euh, voilà, l'idée, c'était de... de euh, vous voyez, on a, on, a, on a quand même Binance qui nous le dit, euh, qui nous dit que, voilà, euh, euh, some, someone, quelqu'un commence à vendre des UST en masse. Donc... Euh, et en fait, le, le, le PEG a été restauré, euh, a été ré- restauré immédiatement. Euh, on voit bien, ça c'est l'histoire du PEG, mais on voit bien que là c'était le, le 9. Donc ça c'est le 9, mais il était euh, vaguement sorti euh, la, la, la veille, mais avant de revenir, et revenir euh, en fait il est revenu euh, immédiatement. Ensuite on a donc le 10, euh, donc pardon, le, 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 le lundi 9. Donc il y a des rumeurs hein, qui, se, qui, qui, se, qui se propagent sur Twitter. Euh, donc ça conduit notamment à un retrait de 2 milliards de dollars d'UST sur Encore, vous savez la, 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 donc la fameuse plateforme. On voit bien que le 9, il y a déjà 2 milliards de, euh, de, d'UST en moins, avec une TVL euh, qui, qui est maintenant à 13 milliards. Euh, ensuite, donc, le, le, le PEG se déplace entre euh, 0,9, en gros, euh, ici, vous voyez, on est le 9, entre, ça va encore en fait entre 0,9, euh, 0,98 et 0,99 en gros. Et, mais en fait, ce qui est important de retenir, c'est que dans cette première, dans, dans cette première attaque sur Curve, la, la défense euh, a réussi en fait. Le, le, le PEG n'est pas complètement rétabli, mais quand même, enfin, il, est, euh, il est maintenu. Quoi. Ce qui se passe, c'est qu'au final, enfin, ensuite, donc le, là, on est, le, on, est, on est le 10, la Luna euh, Foundation Guard qui retire 150 millions de dollars euh, du pool, euh, du, du tripool sur Curve en préparation du nouveau pool de 4. Et donc là, on a, on a le, l'attaquant qui... Euh, qui, qui utilise euh, les 350 millions de dollars US euh, du pool, donc euh, qu'il, a, qu'il a acheté, hein, vous vous souvenez, et, euh, pour, pour vider le, le pool de Curve. Donc euh, ensuite, il n'y a plus de liquidité dans Curve, euh, et là, le PEG descend euh, à 0,97, 0,98. Donc on est, on est toujours le 9, hein, c'est, c'est ici, on descend, on voit bien qu'il y a des problèmes de liquidité sur Curve. Euh, donc en fait, vous voyez, hein, le, le passage du, du tripool au 4 pool a été une occasion, en fait a été une occasion de, de, déclencher, de déclencher l'attaque. Donc, ils ont saisi l'occasion à ce, enfin, à ce moment-là. Et en fait, le, le, le 9, on voit que les, les retraits sur Encore commencent en fait, à s'accélérer et la, la rumeur s'accélère en fait. Donc, le mardi 10 mai, le, le PEG se situe maintenant à 97. Les gens ont peur. En fait, on a le, le, le Nasdaq qui commence lui aussi à, à, à bouger un peu, vous voyez euh, on est euh, le, le 10 ici, le 9, en fait, enfin le 9 il a déjà vachement baissé et le 10 ici aussi en fait, on est dans un marché euh, action qui est extrêmement volatile aussi en fait et qui euh, comme vous le savez euh, chute, le bitcoin aussi chute en parallèle et euh, donc les gens commencent à avoir peur, le marché, euh, sont, les marchés boursiers actions et euh, crypto sont vachement en baisse et, euh, et donc le prix, des, le prix des altcoins, vous savez c'est souvent le cas, chute plus fort il remonte aussi plus fort, hein, mais il chute plus fort que le Bitcoin et les Ether. C'est ce qui s'est passé notamment avec le Luna. Euh, et donc, on a le prix du Luna qui, qui, euh, qui chute assez fortement. Mais l'attaque n'est pas encore faite. Euh, elle arrive en fait le mercredi, mercredi 11 mai. Les, euh, les attaquants, ils ont, ils ont dépensé donc 350 millions de dollars euh, donc, euh, le, le 9 mai. Il leur reste 650 millions de dollars euh, qui commencent à vendre en fait, sur Binance. Et euh, là, on assiste à un détachement euh, massif euh, du, du PEG. Donc euh, là, on est le, euh, le, le 11. Vous euh, voyez, euh, on a euh, un détachement massif puisqu'on arrive jusqu'au, euh, jusqu'à 0,21. Euh, et donc là, on comprend que c'est, en fait, que c'est très très grave. On espérait en fait pendant le 9 et le 10, vous voyez, que, que ça allait revenir en fait au PEG. Ça aurait dû revenir au PEG. Donc on s'est dit, voilà, il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas. Ça arrive, euh, comme on va le voir d'ailleurs, ça, ça c'est déjà arrivé à beaucoup de stablecoins euh, qu'il y ait un des PEG euh, momentané, si vous voulez. Et euh, en fait, euh, on, même, même à 70... En fait, même quand on descendait à 70, on dit bon, ça va repeg, il y a des chances, il n'y a pas de raison que ça ne repeg pas. Et en fait, c'est mercredi qu'on a compris que finalement, ça allait, que c'était beaucoup plus grave que ce qu'on pensait. Et donc là, on a la, la, la Luna Guard Foundation qui vend massivement, en fait, toutes ces réserves de, de Bitcoin qu'elle avait accumulées. Vous vous souvenez, elle avait, elle avait accumulé 80 000 Bitcoin pour, deux, enfin, pour 3 milliards au total, à peu près. Il euh, faudrait faire le calcul, mais c'était un peu, je crois que c'était moins de 3 milliards. Et donc, au fur et à mesure, elle commence à vendre, euh, elle, elle commence à vendre ses réserves pour essayer de restaurer euh, le PEG. Et donc, maintenant, on a la spirale qui commence euh, à prendre de l'ampleur. Euh, donc, euh, on a euh, les attaquants qui vendent massivement les UST, hein, donc les, les 650 millions. Euh, on a euh, la Luna Foundation qui essaie de restaurer le PEG en achetant les UST avec les dollars. 
Euh, donc le prix du Bitcoin baisse en raison de la forte pression de vente. Ça, on l'avait euh, on, on déjà évoqué. Le fait que euh, finalement ces Bitcoins soient vendus pour acheter des UST, ça, ça, ça a vraiment contribué euh, à, à la chute aussi du prix du Bitcoin euh, euh, bah, la, durant la semaine, hein, c'est clair. Euh, on a atteint, on a atteint, on va le voir tout à l'heure dans, dans l'analyse technique, mais au final, on a atteint une, un plan, un, un, on est descendu à 27 000. Euh, c'est en, en grande partie, euh, en, enfin, en, en partie à cause de ça, euh, parce que euh, il y a eu 80 000 bitcoins qui ont été mis en circulation euh, en deux jours, si vous voulez, même pas en une journée, enfin, ou très rapidement. Et euh, on a ensuite donc une augmentation de la panique parce que euh, le PEC de l'UST se détache encore plus, et euh, donc les dépôts sur encore baissent. En gros, il y, a, il y a de plus en plus de retrait parce que les gens veulent sortir. Et donc, euh, voilà, il y a des gens qui vendent leurs UST et qui vendent leur Luna euh, massivement. Et donc, ça crée une nouvelle pression à la vente sur les UST, ce qui accentue encore le DPEG. Et euh, en gros, le, le, le prix des, des Luna, lui, s'effondre à cause de la peur du fonctionnement euh, de, de Luna et UST. Alors, par exemple, la, la, la vente des UST, euh, et ça correspond en fait à plus de Luna en circulation, qui correspond en fait à plus de Luna, euh, à un prix de Luna plus bas. Parce que voilà, forcément, plus il y a de Luna en circulation, plus, euh, bah, plus le prix diminue. C'est euh, assez logique. Ensuite, on a les traders qui commencent à court-circuiter le Luna. Euh, enfin, les bourses d'échange, hein, notamment. On a, euh, euh, on a Binance qui a commencé à interdire, euh, enfin, à stopper hein, le, les échanges de Luna du ST. Et donc, en fait, tout le monde, à ce moment-là, tout le monde est en attente d'un plan, d'un plan d'action de, de, de quoi On se dit, bon, euh, parce qu'il le dit en plus hein, sur son Twitter, il dit, bon, je euh, restez euh, à l'écoute, j'ai un plan, euh, mon plan est presque. On, on, on attend un bail-out, en fait. On attend, un, un, on attend à ce qu'il euh, qu 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 trouve des, 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 des fonds et que, et que même si ses réserves sont vides, qu'il aille. Euh, qui lui permettent d'arriver avec un gros montant et histoire de calmer les marchés. Quoi. Et en fait, pas du tout. Enfin, ce qu'il ce qu dit, c'est que le lendemain, enfin le, jour, le 11 mai, il dit voilà, euh, voilà la situation et ce qu'on va faire au final, on va changer les règles du protocole pour euh, permettre d'imprimer plus de Luna euh, et, euh, et donc de sauver le PEG. C'est ce ça qui est fou en fait. Ce qui, à ce moment-là, dans ce tweet-là, ce qu'il nous explique au final, c'est qu'il a décidé, il avait le choix entre sauver euh, les Luna euh, ou sauver euh, les UST. Eh bien, il a choisi de sauver les UST, ou en tout cas, ce qui le plus longtemps possible. Quoi. Il, a, il a choisi de sauver le PEG, mais en, en faisant ça, il a décidé de condamner toutes les applications qui étaient construites sur, qui étaient construites sur Terra. Et ça, ça lui a été vachement reproché. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la, la boulinette s'est mise à... Ils ont commencé à imprimer massivement et, et massivement euh, des, des Luna, en tout cas, à en émettre énormément. Et donc là, le PEG euh, est revenu momentanément. Euh, il, est repon il est remonté, donc euh, ça, ça a plutôt fonctionné dans un premier temps, mais en fait, ça on s'est aperçu que la, la, en fait, la moulinette était, euh, était tellement engagée que ce euh, euh, ça n'a ça, ça finalement pas conduit à grand chose et euh, le D, il n'a rien pu faire en fait. Euh, tout le monde vendait ses Luna, enfin, euh, euh, tout le monde euh, vendait ses UST, voulait s'en débarrasser dès qu'il arrivait au plus haut, et, et, euh, et au final, on a eu. Euh, Enfin, on a vite compris que le prix des Luna allait, enfin, le nombre des Luna en circulation allait être tel que eh ce n'était plus la peine d'en détenir. Et, et on avait donc une, voilà, on avait des traillons de Luna et, et donc le, le PEG de, de, le PEG de l'UST ne serait, ne serait jamais retrouvé. Alors là où c'est devenu en fait assez flippant, je, je pense, c'est quand on a commencé à voir le Tether, euh, donc la plus grosse market cap, hein, le, le stablecoin, alors ils sont centralisés, mais c'est la plus grosse market cap. Ils ont euh, donc 70 milliards en circulation, euh, commencé à perdre son PEG de manière euh, assez massive, et là on est le 12. Vous voyez, donc le lendemain, boum, euh, le, le, le Tether qui commence à, à perdre son, son... Quand vous avez la veille, quand vous avez la veille un, un, un stablecoin qui perd, enfin euh, vous voyez, euh, qui perd, euh, qui arrive à 72, à 0,21, vous voyez. Donc, il perd 80% de, sa, de son PEG. Et le lendemain, vous avez le, le, le plus gros stablecoin. Vous savez que s'il perd son PEG, euh, en -delà, enfin, déjà, euh, si jamais il arrive dans le même niveau, c'est la fin de la DeFi. Enfin, je veux dire, c'est complètement systémique. Euh, déjà, avec les USD coins, c est, c est un, enfin, moi, je trouve ça magnifique que, le, que la DeFi ait aussi bien tenu. Euh, avec les Tether, c'est une autre... Une autre euh, là, ça aurait été complètement différent. Euh, donc... Euh, moi, ce qui m'a fait flipper tout de suite, en fait, c'est qu'on connaît les réserves des Tether. Euh, vous, vous regardez le dernier audit, euh, les réserves en cash, elles sont de 4 milliards sur 78 milliards euh, en circulation. Euh, donc, euh, il suffit d'un bank run, il suffit que les mecs commencent à dire « bon, bah, moi, je veux récupérer mon cash maintenant, euh, on, peut servir 4 milliards de, on, peut, on peut servir 4 milliards ». Le reste, c'est euh, cessation de paiement immédiate. Bah ouais, parce qu'il faut aller les chercher, les commercial papers, il faut aller les, les repos, même les repos, même les, euh, même les, même les treasury bills. Ce n'est pas, pas liquide, ce n'est pas aussi liquide que du cash. Et, euh, et du coup, évidemment, euh, bah c'est clair que 
Enfin, moi, ça m'a fait, ça m'a fait super peur. Et euh, on a, on avait en parallèle les autres algo, les, les autres stablecoins algorithmiques comme euh, comme l'USDT qui vient, l'USDD qui vient d'être lancé par Tron. Hein, euh, Tron qui n'est d'ailleurs peut-être pas euh, complètement euh, innocent hein, dans cette attaque. Et donc on, on voit qu'ils sont complètement sortis de leur, pingo, de leur peg aussi. Donc on voyait tous les stablecoins commencer à sortir euh, sous, la, sous la pression hein, du, du marché. Parce que ce qu'il faut bien voir, que, c'est que si jamais vous détenez des UST dans un pool sur Curve, par exemple avec des USD coins et des Tether, euh, eh bien, la, la, le fait que les UST perdent totalement leur valeur, eh bien, ça, absorbe, euh, ça absorbe la valeur du Tether aussi et, du, et des USD coins. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que si vous mettez euh, 1000 euh, dans un pool, de, par exemple dans le tripool de, de, de Curve, si vous aviez un pool avec euh, euh, UST, USD Coin et Tether, euh, vous avez euh, donc euh, 1000 de chaque. Le fait, que, bah, le, le fait que les UST tombent à zéro, ce qui est le cas, euh, eh bien, vos deux autres pools, ils perdent, ils sont, là, leur valeur est absorbée. Et vous vous retrouvez euh, avec, euh, bah, avec 500, surtout que tout le monde en fait, retire ses USD Coin et ses Tether. Euh, euh, à toute vitesse et donc ça euh, y a, en fait il y, y a des mouvements de marché qui font sortir le, 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 en fait il y a une demande de Tether immédiate euh, et il euh, y a de la vente aussi de Tether je pense immédiate euh, qui fait que euh, ben voilà, ça, fait, ça, fait, ça fait sortir les, ces, ce type de stablecoin de leur peg d'ailleurs ça, je, vous, je vous dirai ça, en pré, je, vais, enfin, je vais l'analyser en précision en détail en fait ce qui a pu entraîner un tel dépeg pour le, pour le Tether parce que c'est fondamental en fait si on a, si on a, on a un Tether qui se dépeg euh, le, lors d'un prochain crash, euh, mais je veux dire autant que ce qu'on a vu avec l'UST, euh, c'est la fin de la DeFi, en tout cas temporairement. Il y a, il y a plein de protocoles qui ne vont pas résister. On a eu une série d'actions, on a vu que toutes ces, finalement toutes ces cryptos sont corrélées les unes aux autres. On a vu euh, que finalement euh, le, le fait que le Luna chute et le fait que Terra dilapide sa, sa réserve a aussi entraîné le Bitcoin et donc toutes les autres cryptos. Donc on a, on a un univers qui est extrêmement corrélé. Et, euh, et donc, c'est important de le, de le voir, d'autant qu'on avait des news <rire> toute la semaine euh, avec Coinbase qui a perdu énormément aussi de sa valeur euh, en bourse. Vous savez que c'est coté euh, donc, euh, sur la bourse de, de, de New York et au final, euh, et voilà, ils, ont, ils ont perdu énormément de valeur cette semaine. Je crois que c'est 25 je n'ai pas les chiffres exacts, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on avait une série de news noire, en fait, une série noire dans l'univers des cryptos. Donc là, ça s'est stabilisé, mais, euh, mais comme on va le voir, euh, j'aimerais voir avec vous maintenant la, l'analyse technique et l'analyse macro aussi, parce que je pense que euh, le cycle, on est, on est, en, on est rentré euh, clairement cette semaine en bear market et que euh, je pense qu'on n'a pas atteint le bottom. Et, euh, et, et, et ça va être intéressant de voir justement euh, tout, ce qui, tout ce que... Euh, bah, ce, ce par quoi on peut, on peut, on peut passer, euh, on, va, on, va, on va potentiellement passer. Donc euh, voilà, j'espère que ça vous a permis d'un peu mieux comprendre ce qui s'est passé cette semaine. Euh, je ne dis pas que c'est, euh, c'est très exhaustif, hein, mais c'est, euh, en tout cas, c'est, c'est les grandes lignes de ce qui a pu se passer. Et euh, franchement, c'est une grosse leçon, super intéressant de, de comprendre un peu après coup, même si on a beaucoup qui ont perdu d'argent, même s'il y a eu une série de suicides. En plus, c'est, c'est assez sordide, euh, même si euh, Dokun, il y a des gens qui ont essayé de, de, bah, de l'attraper, je crois. Euh, euh, enfin bref, voilà, c'est, euh, c'est une histoire qui est sordide et euh, je, je voulais vous en parler aujourd'hui.